na mtazamaji tunaendelea na taarifa yetu ya habari klabu ya Rotary ya Dar es Salaam leo imetoa huduma ya matibabu kwa wanafunzi wa shule za msasa ni A na B katika kambi ya siku moja iliyofanyika shuleni hapo ambapo baadhi ya wanafunzi hao waliongozana na wazazi wao walipatiwa matibabu ya kinywa kupimwa maambukizi ya ugonjwa wa malaria pamoja na magonjwa ya ngozi kibwana dachi ametuandalia taarifa ifuatayo Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa zozilo la utoaji huduma ya matibabu, rais wa klabu ya Rotary ya Oster Bay, Vika Shah, amesema kuna changamoto kubwa katika kutekeleza matibabu ya siku moja kwa wanafunzi hao, kwani wengi wao wameonekana kuwa na tatizo la utapia mlo na magonjwa ya macho. Sisi wote tunakuja pamoja kuna one purpose ambaye ni kutoa misaada kwa ndi. Leo hapo tunafanya matibabu ya tunatoa matibabu kwa wanafunzi 1200 ambaye ni kwa mshule wa msasani A na B. Na hii ni mwaka wa ene ambaye tunafanya hiyo tunatoa hiyo matibabu. Katika leo tunafanya malaria, tunafanya ENT, tunafanya ngozi, tunafanya dental na hata tunatoa miwani kwa watu. Na hata tunatoa dawa kwa bure. Kwa upande wake mmoja wa madaktari aliyokuwa anasimamia taratibu za matibabu katika kambi hiyo Hilda Mutasingwa amesema wamefurahishwa na mwitikio mkubwa ulioneshwa na wanafunzi na wazazi wao ikizingatiwa kuwa madaktari wamepata fursa ya kuwasaidia watoto wengi kwa wakati mmoja. Na tunatoa bure. Tunaweza kuona tunaangalia pia hali alivyo wengine uzito uko chini kulingana na umri na urefu wengine hali zao unaona kabisa kwamba anakosa virutubisho fulani mwilini na wengine pia hata ukiangalia matatizo ya ngozi naweza kawa ni usafi au ni vyakula fulani vinakosekana mwilini kwa hiyo hizi ndio hali ambazo zinatokea na hapa ni ile tunatoa ushauri na pia uzuri mtoto akija na mzazi ndio inakuwa vizuri zaidi kwamba mama mpe hiki na hiki anaweza nyingine sio dawa ni chakula kizuri na ndio maana hata kwenye zawadi umeona leo tumebidi tuwapatie pia chakula Aidha wawezeshaji hao katika kambi hiyo wamesema hawataishia kutoa msaada wa matibabu pekee bali wanaangalia uwezekano wa misaada ya miradi midogo midogo ambayo ndio inayohitajika zaidi kwa familia za watoto hao ili ziweze kuwasaidia kuanzisha biashara itakayosaidia kuleta mabadiliko katika jamii. Kwa sasa wameanzisha mradi wa ujenzi wa vyoo vipya kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi hao. Kwa Dar es Salaam ni Kibwana Dachi. Mkuu wa wilaya ya Kilwa Christopher Ngubiagai amesema almashauri yake imeamua kuanzisha sheria ndogo ndogo ambazo zitasaidia wavuvi vijiji vya almashauri kwa ujumla kila wanapokubaliana kufunga miamba laini kwa ajili ya uvuvi wa pweza hakuna mtu anayevunja makubaliano hayo na endapo ikitokea hatua kali zitachukuliwa dhidi yake Moses Masenga ndiye mwenye undani wa taarifa hii Mkuu wa wilaya Ngubiagai ameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa mwamba laini katika kata ya Songo Songo eneo la Fanjov uliofungwa kwa miezi mitatu na kubainisha faida zitokanazo na ufungaji huo kuwa ni pamoja na utuzaji wa mazingira ya bahari, kuhifadhi mazalia ya samaki wakubwa, kuongeza uchumi wa kipato kwa wavuvi na kusaidia ongezeko la tozo na kodi kwa vijiji na halmashauri lakini kuwawezesha samaki hawa aina ya pweza kuzaliana na kukua wakubwa zaidi. Mimi kama kiongozi wa wilaya hiyo eh rai yangu ni kuongeza hamasa katika maeneo ambayo bado taratibu hujakuwa kawaida. Mpendi eh leo ni mara ya tatu tu maana uhifadhi huu au kufunga huko tumeweza kufunga katika eneo la Songo Songo ambapo tuko hapa lakini Somanga na vile vile tumefunga Songo Mnara. Lakini kuna baadhi ya maeneo mengine mengi katika wilaya yetu Kilwa. What Fanjovi and this model does very well we hope it can be transported into other areas into Kovinja's reefs into uh, Nuni Island on this side and uh, hopefully this can be an example of what can be achieved kwa upande wake meneja uhifadhi kutoka shirika lisilo la kiserikali la uhifadhi wa misitu na wanyamapori WWF Tanzania ambao ndio wafadhili wa mradi huo Dr. Simon Lugandu amesema WWF imekuwa ikichukulia kwa uzito mkubwa na kuwashirikisha wananchi kwenye mpango huo ili waweze kutenga maeneo na kuhamasisha jamii nyingine zianze kujifunza mpango huo wa kufunga miamba. Malengo yetu makubwa ni kusambaza uzoefu huu katika maeneo mengine hapa nchini. E, kwa sasa hivi tuna mradi mkubwa unaohusisha ukanda huu wa pwani 
e, kutokea mkoa Dar es Salaam mpaka upande wa kwa Mtwara mafanikio yetu ya kuhifadhi mwamba tuna mafanikio makubwa tu kuliko mwanzo ambao tulikuwa tunachokoa hivi hivi ni tofauti sababu mwanzo tulikuwa tunachokoa sio kama kama sasa tunapo tunapohifadhi kwa sababu anakuja mtu wa nje anatoka vipindi anatoka masoko anakuja kufanya kazi hapa mchana usiku anakuja anaipa unaona sasa sisi tunapata faida gani sisi tukija tunakamata tukifika ofisini usikia fine la kimoja grant sasa kwetu haina faida katika ufunguzi wa mwamba huo zaidi ya kilo elfu kumi na tatu za pweza zilivuliwa kwa siku moja huku uvuvu ukiwa wa siku tatu ambapo kilo moja iluzo kwa bei ya mnada ya shilingi elfu nne toka Dar es Salaam mimi Moses Masenga Mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila amesema serikali ya mkoa huo itashirikiana na chama cha mapinduzi CCM ili kuhakikisha kwa pamoja wanawatumikia wananchi kuwaletea maendeleo na kuonya jambo linalohusiana na masuala ya kitaalamu lisihusishwe na mihemko ya kisiasa. Rose Chapewa anao taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila anasema haya wakati wa mahojiano na Channel 10 baada ya kumalizika kwa kikao cha kazi ambacho kimandaliwa na mkuu wa mkoa kikiwa kimehusisha watendaji wote wa mkoa wa Mbeya. Sisi kama viongozi wa serikali tutaendelea kuwa kuwa kwanza sisi kuwa wamoja lakini mbili huu mmoja wetu kuelekea pia kwenye chama lakini chama nao wawe wana umoja na serikali lakini chama pia wawe wasafi na hata sisi serikali tunajitahidi kuwa wasafi maana kisi katokea wenzetu tunakuwa wamoja lakini wenzetu wanalegalega kwenye usmart au sisi tunalegalega kwenye usmart sisi tumejipanga imara kama kiwa, kama, kama serikali kwa wasafi na kuwatumikia wananchi na wenzetu nao wasikiliza na wao wasafi kwa kutumikia wananchi lakini wasiwe na mihemko ya kisiasa ambayo pia inaweza kadhuru na kuharibu utaalamu wa serikali kama ni jambo ni la ni la serikali na lina utaalamu basi waliache lipite kwenye njia za kitaalamu tusilihusishe na miamko yote ya kisiasa katika kikao hiki ambacho kimeshirikisha wakuu wa wilaya wakurugenzi wahasibu na baadhi wa wakuu wa idara kinalenga mgawanyo wa majukumu baada ya kuona mwenendo wa makusanyo ya mapato kwa mkoa wa Mbeya sio mazuri na hayaridhishi inaonekana kuna mianya mingi ya uvujifu wa fedha za umma lakini pamoja hata zile zinazo kusanywa kutumiwa vibaya. Kwa tumekubaliana katika mkakati wa pamoja. Kila kiongozi akawe bize katika eneo lake la kiutawala. Kuhakikisha mbinu na methodolojia za msingi za kusanjio wa mapato zinaimarishwa na mapato yakuwa. Tunataka kutekeleza kwa nguvu sana kutekeleza haya maelekezo kwa kisha kwamba kila mlipa kodi anastahili kulipa kodi, analipa kodi kwa mujibu wa sheria, lakini baada ya kupata maelekezo sahihi na elimu sahihi ili aweze kulipa kodi sahihi kwa muda sahihi hata hivyo baadhi ya washiriki wanasema baadhi ya maagizo kutoka ngazi za juu yamekuwa yakikwamisha malengo ambayo halmashauri imejiwekea kwa mipangilio kwamba kwa mwaka huu tutapunguza nyumba za walimu kumi utakuta baadaye tunajenga 4 5 kulingana na maagizo mbalimbali ambayo yanakuja kutoka ngazi za juu ambayo hayakuwemo kwenye mfumo wa budget kwa hiyo rejeshi lazima tuliangalie kwa hiyo kwa sababu halmashauri haijafanya shughuli yoyote ya miradi ya maendeleo lakini kumbe ilipanga lakini mipango imeharibiwa na pati fulani na maagizo ambayo yanatoka e, sehemu za e, ngazi za juu nikiripoti kutoka jijini Mbeya mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10 Serikali imewataka wananchi wanaoishi kwenye maeneo yenye madini kuwafichua watu wachache wanaoshirikiana na wafanyabiashara wa kigeni wasioaminifu kwa kufanya uwakala wa kutorosha madini hayo nje ya nchi huku akikosesha serikali mapato Agizo hilo limetolewa na naibu waziri wa madini Dr. Biteko wakati alipotembelea mgodi wa madini uliopo Kalalani Ulani Korogwe amesema haiwezekani wananchi wanaishi katika maeneo yenye madini kuendelea kuwa maskini huku akiangalia rasilimali yao ikihujumiwa na kutoroshwa nje ya nchi na watu wachache wasioaminifu Nataka niwaambieni yule anayedhani kwamba anaweza kuja Kalalani akanunua madini kwa njia za panya akaondoka muda huo umekwisha atafute kazi nyingine kama mnadhani natania niangalieni machoni ninachokisema ndio nakimaanisha moyoni nimekuja kuwapa ujumbe huo Aiza na Brazil ametoa siku saba kwa mwekezaji wa mgodi wa Kalalani kampuni ya Amazon kulipa, kulipa malimbikizo ya kodi ya zaidi ya shilingi milioni 140 na kukemea tabia ya wachimbaji wadogo wanaofanya shughuli zao katika maeneo ya vyanzo vya maji na kuharibu mazingira kama kuna kitu serikali ya awamu ya tano haitaki kuchezewa ni kodi. Tuna miradi mingi tunayofanya kwa ajili ya Watanzania tunahitaji kodi. 
Tumetukana miaka mingi hatuna ndege, tunanunua ndege kwa sababu ya kodi. Tumetukana kwa miaka mingi hatuna leli, tunajenga leli kwa sababu ya kodi. Tumetukana kwa miaka mingi watoto wetu hawasomi kwa sababu ya karo, tunatoa elimu bure kwa sababu ya kodi. Kwa upande wao baadhi ya wananchi wameiomba serikali kutenga maeneo kwa ajili ya wafugaji na wachimbaji wadogo ili kuepusha migogoro. Tungeomba kama ikiwezekana hilo eneo hapo juu. Ligawiwa angalau watu watano, wawekezaji watano ili angalau wananchi hao wapate ajira. Isipokuwa nilikuwa naomba hoja yangu kuwa katika wawekezaji watakao kuja tutengewe eneo kama la kijiji ikiwezekana pia tupatiwe leseni ya kijiji tuwe na eneo letu ambalo tunaweza kulimiliki. Kwa sababu mpaka sasa hivi sisi ni kama ukipeleka jiwe kwa mchimba, kwa tajiri yeye anakukasimia sisi mchimbaji hajui kwamba ni bei gani au gramu inauzwa shilingi ngapi anaitwa kunguni jina la kusaliwa kunguni kaleya itakuta sasa hivi mwekesaji tapoingizwa kesho ni furugu kwa sababu ya njia ya hao watu walio kukuta eneo hiki anaokuta baada ya siku watu wanapigwa risasi au anawawa kwa sababu mtu haiwezi kukaa na njaa nikiripoti kutoka Kalalani wilaya ni Korogwe ni Hassan Hashim wa Channel 10 Mtandao wa kutetea haki za binadamu kwa watetezi wa haki za binadamu nchini umesema endapo hatua iliyoshauriwa na waziri Isaac Kamwele hivi karibuni wa kuwashauri wadau wa sekta ya habari kuwataka kufikisha bungeni muswada wa kurekebisha sheria inaongoza uwepo wa vimngamuzi nchini inania njema basi ni njia inayofaa katika kuchukuliwa na wamiliki wa vyombo vya habari hivyo ili viwe huru kurusha matangazo yao bila ya vikwazo vya aina yoyote. Mkurugenzi wa kutetea kituo cha kutetea watetezi wa haki za binadamu nchini Onesmo Olengurumwa amesema haya alipozungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam alipokuwa akitoa tamko la asasi anayoongoza ya kuwatetea watetezi hao ambapo tamko hilo limelaani matukio mbalimbali ya hivi karibuni yanaonekana kukiuka misingi ya sheria na haki za waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu hapa nchini amesema kwa upande wao hawaoni kuwa ni haki kuvikataza vyombo vya habari kushirikiana na vyombo vingine vya habari katika kuwabadilisha wananchi bila kuathiri sheria za nchi au kuvunja katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na ndio maana wanaona hatua kupeleka muswada bungeni kubadilisha sheria zinazotawala uendeshaji wa vingamuzi kuwa ni njia mwafaka ili kuuza Tanzania na kuitangaza Tanzania nadhani viwe huru kuchukua chaneli zote za ndani na kuvirusha mahali popote ili atokeenda Ujerumani kufungua channel ukute TITV ukute channel 10 ukute kuliko ku restrict unapo restrict hivyo manake itakuwa vinaonekana tu labda humu humu ndani lakini pia hata humu ndani haitakuwa katika ile horizon bunge ndio lipo bunge kazi ya bunge ni kurekebisha sheria ni kutunga sheria bunge wakiamua leo kuita sheria fulani leteni sheria fulani tuibadili wanaweza asasi hiyo pia imelaani vikali hatua ya kukamatwa na kupigwa na baadhi ya polisi waandishi wa habari wakati wakitekeleza majukumu yao ya kazi kama sehemu ya kazi yao za kila siku kwa mujibu wa sheria za nchi huku watetezi wa haki za binadamu wakinyanyaswa na hata kuchunguzwa uraia, uraia wao swala ambalo wamesema linatia hofu kwa watetezi wa haki za binadamu ndio masuala yamekuwa mengi kwa waandishi wa habari lakini zaidi zaidi hata kwa sisi watetezi wa haki za binadamu hali ya uofu woga imetandaa maeneo mengine yote asasi za kiraia sisi watetezi wa haki za binadamu ule uhuru wetu na mikikimikiki ya kutetea na kusimama na kukemea sasa hivi umerudi nyuma tumeona mambo mengi yanafanyika ambayo pengine yalipaswa waandishi wa habari eh, asasi za kiraia taasisi mbalimbali ambazo ziko huru zisimame na kukemea na mtazamaji taarifa hiyo inatukamilishia habari za kitaifa hivi punde tukisomea habari za Afrika